ஹாய் எவ்ரி ஒன் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்கக்கூடிய ப்ராப்ளம் வந்து ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு ப்ராப்ளம் த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி சிக்ஸில் இருக்கும் கேள்வியை பாருங்க கான்கேவ் ஷேவிங் மிரர் ஹேஸ் அ ரேடியஸ் ஆஃப் கேபர்ச்சர் கான்கேவ் மிரர் அப்போ தெளிவாக சொல்லியாச்சு மிரர் அப்படின்னு சொல்லும் போது நமக்கு அதில் இருக்கிற ஃபார்முல ஒன் பை எஃப் ஈக்குவல் டு ஒன் பை வி ப்ளஸ் ஒன் பை யூ அதோடைய ரேடியஸ் ஆஃப் கேபர்ச்சர் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா தேர்ட்டி ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் தேர்ட்டி ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் அப்போது நமக்கு என்ன தெரியும் இதோடைய பாதி தான் ஃபோக்கல் லென்த்து விச் இஸ் செவன்டீன் பாயிண்ட் ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் எனக்கு வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா எனக்கு ரேடியஸ் ஆஃப் கேபர்ச்சர் கொடுத்தனால என்னுடைய ஃபோக்கல் லென்த்து நான் என்ன எடுத்துப்பேன் பாசிட்டிவ்னு எடுத்துக்கிறேன் இட் இஸ் பொசிஷன்ட் ஆ ஸோ தட் த அப்ரைட் இமேஜ் ஆஃப் தட் மேன்ஸ் ஃபேஸ் வந்து டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் டைம்ஸ் வந்து த சைஸ் ஆஃப் த ஃபேஸ் அப்போ அவருடைய சைஸ் விட ரெண்டு புள்ளி அஞ்சு மடங்கு இமேஜ் பெருசாக தெரியுது இமேஜ் பெருசாக தெரியுது அப்போ மேக்னிஃபைடு எவ்வளோ டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் டைம்ஸ் அப்போ நமக்கு என்ன தெரியும் அப்படின்னா மேக்னிஃபிகேஷன் இஸ் மைனஸ் வி பை யூ லெட் இட் பி என்ன கேட்குறாங்க ஹவு ஃபார் த மிரர் ஃப்ரம் த ஃபேஸ் அப்போ அவருக்கும் அந்த மிரருக்கும் எவ்வளவு இடைவெளி இருக்கும் அப்படின்னு கேட்குறாங்க அப்போ யூ கேட்குறாங்க நமக்கு தெரிஞ்சது வந்து ஒன் பை எஃப் ஈக்குவல் டு ஒன் பை வி ப்ளஸ் ஒன் பை யூ இப்போ இந்த இடத்துல நான் என்ன சொல்ல போகிறேன் அப்படின்னு எனக்கு யூ தான் வேணும் இல்லையா எனக்கு யூ தான் வேணும் அப்புறம் என்ன பண்ண போகிறேன் இந்த வியை நான் யூவாக மாற்ற போகிறேன் எப்படி வியை யூவாக மாற்ற முடியும் சார் இப்படி இருக்கு வி அப்போ இந்த யூவை எப்படி மாற்ற முடியுமா அப்படி மாற்ற முடியாது நம்ம என்ன சொல்ல போகிறோம் அப்படின்னு நம்ம கவனிச்சோங்கன்னா இந்த இடத்துல பாருங்கள் எனக்கு டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் வி பை யூ இல்லையா நான் என்ன சொன்னேன் வியை யூவை மாற்ற போகிறேன் அப்போ இது எப்படி கொண்டு போயிடுங்க அப்போ V is nothing but minus 2.5 டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் அப்படின்னு மாறிடுது ஆஃப் யூ அப்போ நான் இங்கே அதை மாற்றலாமா அப்போ என்ன கிரே எனக்கு என்ன இருக்குது மைனஸ் ஆஃப் அப்போ நான் யூவை முன்னாடி எழுச்சிக்கிறேன் எல்லாமே சேம் தானே மைனஸ் ஆஃப் ஒன் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் யூ இப்போ இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா என்னுடைய யூவை நான் காமனாக எடுத்துட்டேன்னா எனக்கு ஒன் மைனஸ் ஒன் பை டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் அப்படின்னு வருது இல்லை ஒன் பை டூ பாயிண்ட் ஃபைவ்னு வருது இப்போ இந்த ஒன்னோ டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் நான் டிவைட் பண்ணுறேன் அப்போ எப்படி வரும் பாருங்களா எனக்கு டென்னு அண்ட் தென் வந்து இது டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அப்போ பாயிண்ட் வச்சேன் அப்போ இது என்ன ஆகிடுது ஹண்ட்ரட் மாறுது அப்போ ஃபோர் டைம்ஸ் அப்போது டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இன்ட்டு ஃபோர் பிகம்ஸ் ஹண்ட்ரட் அப்போ இது என்னது பாயிண்ட் ஃபோர் அப்படின்னு எழுதிக்கலாம் திஸ் இஸ் நத்திங் பட் யுவர் பாயிண்ட் ஃபோர் அப்போ ஒன் மைனஸ் பாயிண்ட் ஃபோர் கரெக்டா அப்போ என்ன பண்ணலாம் எனக்கு வந்து என்ன ஆயிடுச்சு பாயிண்ட் சிக்ஸ் தான் வருது அப்போ இதோடைய டேர்ம் என்னது பாயிண்ட் சிக்ஸ் அதில் டவுட்டே கிடையாது இல்லையா பாயிண்ட் சிக்ஸ் தான் ஒன் பை யூ எனக்கு என்ன இருக்குது ஐ வில் ரைட் ஹியர் ஒன் பை எஃப் ஈக்குவல் டு ஒன் பை யூ டைம்ஸ் ஒன் பை சிக்ஸ்னு இருக்குது விஷயம் பாயிண்ட் சிக்ஸ்னு இருக்குது ஒன் பை எஃப் ஈக்குவல் டு ஒன் பை யூ பாயிண்ட் சிக்ஸ்னு இருக்குது எனக்கு என்ன வேணும் யூ தான் வேணும் அப்போ யூ ஈக்குவல் டு எனக்கு என்ன இது இப்படி போயிடுச்சு இது இப்படி போயிடுச்சு அப்போ எஃப் ஜீரோ பாயிண்ட் சிக்ஸ் எஃப் என்ன சொல்லியிருக்காங்க செவன்டீன் பாயிண்ட் ஃபைவ் இன்ட்டு ஜீரோ பாயிண்ட் சிக்ஸ் இது அப்படியே மட்டும்லேயே பண்ணுங்கள் சிக்ஸ் ஃபைவ் சார் தேர்ட்டி த்ரீ இருக்குது சிக்ஸ் செவன் சார் எவ்வளோ தேர்ட்டி ஐயோ ஃபார்ட்டி டூ ஃபார்ட்டி டூ ஃபார்ட்டி த்ரீ ஃபார்ட்டி ஃபோர் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ஃபார்ட்டி ஃபைவ்னு ஃபோர் இருக்குது சிக்ஸ் ஒன் சார் சிக்ஸ் ஒன்று டூவு த்ரீ ஃபோர்னு டென் அப்போ பாருங்கள் இங்கே ஒரு ரெண்டு டிசிமல் இங்கே ஒரு டிசிமல் இப்போ ஒன்று ரெண்டு அப்போ டென் பாயிண்ட் இப்போ டென் பாயிண்ட் அப்படின்னு வருது அப்போ என்னுடைய ஃபோக்கல் லென்த் விச் மீன் என்னுடைய ஆப்ஜெக்ட் யூ என்ன சொல்கிறாங்க டென் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஜீரோ சென்டிமீட்டர் இதுதான் என்னுடைய யூ அது எப்படி இருக்கும் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் இருக்கும் ஸோ மைனஸ் எனக்கு ஆப்ஜெக்ட் வந்து லெஃப்ட் தானே எப்போவுமே ஸோ பொறுமையாக பாருங்கள் டவுட் எதுனா இருந்தது அப்படின்னா மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ ஹெல்ப் தஸ் வித் அ ஸ்மைலர்